asifiwe Bwana Yesu asifiwe Wangapi wanaona furaha ndani ya nyumba ya Bwana Wangapi wanaona amani ndani ya nyumba ya Bwana Wangapi wanaona kukubaliwa na Bwana Wangapi wanaona kujiliwa na Bwana Wangapi wanaona kuponywa na Bwana Wangapi wanaona kubarikiwa na Bwana Wangapi wanaona kurejeshwa na Bwana Piga makofi na vigelegele kwa Bwana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe kulinganishwa na wewe hakuna. Jehovah tunakuabudu. Asubuhi ya leo tunakuabudu. Asubuhi ya leo tunakutukuza. Hakuna kama wewe bwana. Bwana Mungu na shanga kabisa nikitazama kama vilivyo nyota ngurumo vitu vingi vyote viumbwa vyo Kwa uwezo wako Bwana Mungu na shanga kabisa nikitazama kama vilivyo Nyota ngurumo vitu vingi Vyote viumbwa vyo kwa uweza wako roho yangu roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo Oh, yeah. 
Jina lako lina nguvu Jina lako lina nguvu Jina lako lina nguvu baba Lina nguvu baba Ya kunitoa katika maangamizi jina lako lina nguvu Ya kuniokoa jina lako lina nguvu Ya kufanya magonjwa yangu lina nguvu baba lina nguvu baba lina nguvu baba lina uweza baba lina mamlaka baba lina neema baba lina lopendo baba lina lopendo baba hilo jina lako 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 baba Hilo jina lako baba Hilo jina lako baba Nema ya Mungu ni kubwa mno Ina uicha Roho yangu Nina kusifu na kushukuru na kuinulio mikono yangu juu oh nema yako mungu wangu nema yako baba yangu ni kubwa mno Ina uisha Oh yangu Nina kusifu Na kushukuru Na kuinulia Mikono yangu ju Nema yako Tambua nema yako Nime kubali nema yako Nila uisha Roho yangu Nila kusifu Nila kusifu O baba Na kushuku Ye baba yangu Nila kuinu
Haleluya kanisa. Uh, mimi kwa jina naitwa John Marco nimefurahi kuwa na nyie siku hii ya leo. Amen. Haleluya. Kwa majina naitwa Luiza Baraka Isabu nimefurahi kuwepo pamoja nanyi. Mungu awabariki. Baraka hesabu. I say hesabu. Okay, nifikiri ni hesabu. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Christina Marco nimefurahi kuwa pamoja na ninyi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mukiza Mwiruki. Nimefurahi kuwa pamoja na ninyi. Mungu awabariki sana. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Steven Chilejila. Nimefurahi sana kuwa mara hapa siku ya leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Tito Philemon, nimefurahi kuwepo mahali hapa siku ya leo. Amina. Mimi Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Joel Luaga, nimefurahi kuwa na nyinyi mahali hapa. Amina. Basi kapumzikeni, tutakutana tena hapa hapa. Makofi ya shangwe kwa ajili ya The Core Team. Tunachukua muda huu kuwakaribisha wale ambao mko nje, lakini mnaungana na sisi live katika ibada hii na tunawakaribisha kwa sababu ya ujumbe wa leo tunaingia katika siku ya ya naita ni ya tatu kwa maana ya ujumbe wa kinabii unaohusu matukio 12 ya kinabii yanayotarajiwa kutokea katika dunia hii na kuitingisha na tumekusha kupitia e, matukio mawili ni matukio mawili kulikuwa na utangulisi Jumapili iliyopita tulikuwa na tukio moja linalohusu maandalizi kwa ajili ya unyakuo na leo ni tukio la pili ambalo ni muendelezo katika hayo matukio 12 na la leo linahusu e, tishio la kutoweka kwa utawala wa demokrasia duniani na wakati huo huo kuibuka kwa utawara katiri ambao haujawahi kuwepo katika dunia hii na hilo ni tukio ambalo ni la kinabii na litatikisa dunia kuliko tunavyowaza au kufikiri sasa ujumbe wa kinabii tunao upitia hapa sio wa kutabiliana sisi kwa sisi mambo yetu binafsi tunapitia unabii wa kimaandiko unaohusu mambo yanayotarajiwa kutokea katika kizazi hiki cha siku za mwisho na kutokana na tangazo la somo hili nimepokea maswali ya kiuchokozi wengine wanafikiri kwamba ninakwenda kuhubiri siasa na kwa hiyo machale yamewacheza kwamba ehe unatibika kwenye campaign tena za siasa na inawezekana hata wewe <laughs> ulikuwa na mawazo hayo lakini mimi sio mwana sihasa na sitaraji wala sitakuwa mwana siasa kwa hiyo sitahubiri siasa katika tafsiri ile mlionayo ya kisiasa hapa ninawasilisha ujumbe wa kinabii ambao ni wa kibiblia ambao umetabiri mambo yatakayotokea kuhusu utawala wa mwisho kabla Yesu Kristo hajaja hapa duniani mara ya pili 
na kusimika utawala wake wa milenia kwa hiyo ninazungumzia unabii wa kimaandiko unaotabiri juu ya utawala wa mwisho ambao ni mchanganyiko kati ya utawala wa shetani na binadamu aliyowateua mwenyewe kutawala pamoja naye hapa duniani na lini itatokea hiyo na kwa nini sasa wengine waliuliza swali kama kwa nini unasema lazima demokrasia itatoweka wakati ndio ndio mfumo unaosifika tena unaotangazwa na kuhamasishwa na mataifa makubwa ulimwenguni na hata wanaufadhili sasa wewe unasema huo utatoweka atautoesha nani huo mfumo nani atatokea wapi nimezungumza siasa hapa haya ngoja nijibu hilo swali kwa nini huo mfumo utatoweka kwa nini huo mfumo najibu hilo swali tu kabla hatujaingia kwenye somo la tukio la pili lenyewe la namna utakavyotoweka kwa nini utatoweka ninakupa sababu mbili sababu ya kwanza ni kwa sababu demokrasia iliyoko hivi sasa mfumo wa demokrasia ulioko hivi sasa ambao ni mzuri na tungetamani uendelee ukomae na ndizo harakati zilizopo za kuendeleza kwa sababu e, mifumo mingine iliyotangulia kabla ya huo ilikuwa ni mifumo kandamizi haina sifa nzuri sasa huu ndio ambao unaonekana ni mfumo mzuri kwa kila taifa liutumie lakini nataka nikwambia mfumo huu upo wa demokrasia sasa kwa sababu ya maombezi ya kanisa la Kristo duniani narudia tena upo mfumo huu una survive huu mfumo huu tena kwa muda mfupi uliopo kwa sababu ya kanisa la Kristo bado lingalipo duniani tusome andiko la Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili na ninasoma katika jina la Yesu basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi ili tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahifu Hapa anasema kabla ya mambo yote Kanisa halisi la Kristo limeagizwa kibibilia Kufanya dua sala maombezi na shukurani kwa ajili ya serikali na watu wote na raia wote na akataja sababu mbili ya kwanza 
ili tuishi maisha ya utulivu na amani neno hili msamiati huu utulivu na amani wanasiasa wameunyofoa katika biblia wakaufanya wa kwao lakini wanasiasa hao wana mifumo hiyo ya siasa kabla haijakuepo maandiko haya yapo na katika utulivu na amani ndio ime imo demokrasia hiyo demokrasia haiwezi kufanya kazi pasipo utulivu na amani na lumbana lumbana sasa na kunyoana nyoana nywele na kunyoana ngoana pua kwa sababu ya mazingira ya utulivu na amani Amani ambayo na utulivu ambao havitokani na juhudi binafsi za kisiasa wala kijamii ni kwa sababu kanisa la Kristo linaomba kwa ajili ya utawala linaomba kwa ajili ya mamlaka zilizopo Amini usiamini huo ndio ukweli Kwa hiyo ni kwa sababu kanisa lipo linaomba na kanisa ninalozungumzia hapa sizungumzii dhehebu lako kwa jina la dhehebu lako jina la dhehebu lako haliko kwenye bibilia lakini kanisa la Kristo ni ile jumuiya ile jamii ya watu walio itwa kutoka dhambini wakasafishwa kwa damu ya Yesu wakazaliwa mara ya pili wakafanyika wana wa Mungu wa kike na wa kiume hao ndio kanisa nalolizungumza hao kwa sababu roho mtakatifu anakaa ndani yao ambaye tunahimiza habari zake mahali hapa kila Jumapili juu ya kujazwa roho mtakatifu ni kwa sababu kanisa la Kristo haliwezi kutimiza wajibu wake pasipo nguvu za roho mtakatifu. Sasa hiyo ni, 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 ni sehemu ya kwanza inayothibitisha juu ya kuwepo kwa demokrasia kunatokana na maombezi ya kanisa la Kristo lililoko bado duniani. Lakini kuna kipengele kinachofuata kwenye utulivu na amani kinaitwa utaua wote na ustahivu utaua wote na ustahivu katika lugha nyepesi maana yake uhuru wa kuabudu na kueneza injili uhuru wa kuabudu na kueneza injili kwa kila kiumbe hapa duniani hiyo nayo ni tawi katika mfumo wa demokrasia. Sasa hivi vinaendelea mahali ambapo hakuna demokrasia maana yake ni kwamba hivi vitu viwili havifanyi kazi yake vizuri. Kama kanisa halifanyi wajibu wake wa kuombea wenye mamlaka. Maana yake yako madhara yanayotokea yanayokuja kuathiri utulivu na amani pamoja na uhuru wa kuabudu na kueneza injili. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa nini demokrasia ipo? Ipo kwa sababu ya kanisa. Sasa sababu ya pili ni kwamba kanisa likinyakuliwa kanisa litakaponyakuliwa duniani ndio kifo cha demokrasia duniani maana yake ni kwamba aliyekuwa anazuia aliyekuwa anazuia kwa maombi na dua na sara na shukrani hayupo Nitakusomea wa Thessaloniki wa pili sura ya pili 
mstari wa tatu mpaka wa saba mtasoma wa Thessaloniki wa pili sura ya pili mstari wa tatu mpaka wa saba na nuku mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu na kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu je hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambieni hayo na sasa lizuialo mwalijua yule apate kufunuliwa wakati wake maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi lakini yuko azuiae sasa hata atakapo ondolewa lakini yuko azuiae sasa hata atakapo ondolewa mimi na wewe tulio katika Kristo kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yetu sisi ndo tunazuia huyo kafiri asionyeshe ukafiri wake mpaka tutakapoondolewa Sijui kama unaelewa ninachokizungumza hapo Yaani ufunuo huu usipoelewa katika mazingira haya utakuwa ni mtu anayeishi bila kujua anatoka wapi na anaenda wapi Na kwa hiyo kwako hakuna kitu cha thamani chochote unafanya tu maadamu kinakufurahisha wewe Na hiyo sio umakini Naomba kuanzia sasa kupitia ujumbe huu tuanze kuwa watu makini Hatuko hapa kwa sababu ya kuwepo tu. Tuko hapa kwa sababu maalum. Kuwepo kwa gamani wa hapa. Kuwepo kwa rezao la hapa. Temalini wa hapa. Kuwepo kwa dhiko wa timu hapa. Wanachokifanya hapa. Tunazuia. Roho ya kuasi isitende kazi roho ya kuasi haijatenda kazi inatenda kazi lakini kwa siri kwa uficho lakini siku kanisa limenyakuliwa halipo wewe unayeshabikia kubaki utatamani usingezaliwa kwa taarifa yako kitakachotokea hapo Ulimwengu mzima utabadilika ndio maana hilo ndio tukio la kwanza la kinabii kunyakuliwa kwa kanisa na kinachofuata sasa ni kutoweka kwa demokrasia na sababu za kutoweka kwake nimeeleza kanisa likiondolewa ndio kipindi na, na sasa nakwenda kwenye kwenye somo lenyewe nakwenda kwenye somo lenyewe na vitu vingi vya kusoma soma lakini nitatumia muda vizuri tu na mwisho wa ujumbe huu kwa maana ya tutakamaliza hii series ya haya hivi vipengele kuna kitabu ambacho kita kitatoka kitakachokusaidia kwa sababu sitayasema yote kwa sababu ya ufinyu wa muda sasa nataka kuzungumzia kitu cha ni msamiati fulani wa kukusaidia kukumbuka maana kama utasahau vyote hicho utakisahau tunatarajia kanisa kunyakuliwa likinyakuliwa sasa sisi tumeondoka wengine mmebaki maana kuna mtakao baki kabisa 
wakubaki wapo maki pia nayo nao ni unabii pia wengine hata tuwalio mwingine ataachwa kama hujakaa sawa kwa vigezo unaachwa kwa hiyo sasa kama wote mm-mm. sasa nani unayetaka kuachwa tutakuona tu kwanza unasinzia wakati neno linahubiriwa hiyo ni ishara moja wapo sasa kama kama neno kama hili linazungumzwa wewe udalala bila pande kiria sasa unakuta tu sisi tumeshaondoka tumebakia suruali na chupi hapa na nini na nini wewe unabaki unashangaa Hebu muulize mwenzako kwamba <laughs> ukilala unaachwa. <laughs> Mwambie nayo kwenye mtandao, mwambie kwa wazee kama kama na mwenzako kwamba akilala anaachwa. Okay, kuna usingizi wa kiroho lakini hata huu wa kimwili na wenyewe unaweza kukaa ukakusababisha ukaachwa kwa sababu sasa usipojua siri za kujiandaa. Maana yake utajiandaa kwa hiyo utaachwa. Haya sasa nataka ukikumbuke sio hicho 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 ni kimoja wapo tu nataka ukikumbuke cha, cha, cha somo hili nalokuwa na kuliwasilisha la kutoka kwa demokrasia kanisa likiondoka kuna kitu ambacho watabiri wa, 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 wa au wataalamu wa maandiko wanakita utatu mchafu utatu mchafu Sasa mimi hicho ndio Kiswahili changu cha tafsiri sina msamiati mzuri wa Kiswahili cha kisasa utatu mchafu unholy trinity Tuna tumezoea habari za utatu mtakatifu Na utatu mtakatifu ni falsafa inayo mtafsiri Mungu mmoja katika nafsi tatu kwa 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 mfano wa pembe tatu sawa pembe tatu sawa ndio unapata hiyo concept ya utatu mtakatifu baba mwana na roho mtakatifu sasa hivi tuko chini ya utawala unaosimamiwa na Mungu katika utendaji wake wa nafsi tatu Mungu baba Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa litakaponyakuliwa maana yake Roho Mtakatifu analiondoa kanisa. Kitakachokuja badala ya utatu mtakatifu ni utatu mchafu. Utatu mchafu. Utatu mchafu kwa maana ya utendaji wa shetani akitumia mfumo huo huo wa utatu yeye akiwa ndiye muasisi wa uasi lakini atakuwa na viumbe wawili ambao katika biblia tunayokwenda kusoma wanatajwa kwa jina la wanyama wanyama ni msamiati wa kinabii na nataka niwataje hao wajumbe watatu wa utatu mchafu ili kwa haraka upate picha ya ya, ya utendaji utakao kuja kwenye ufalme huo utakao ondoa demokrasia iliyopo hivi sasa utakao kuwa ni mbadala hello Mwangalie mwenzako usoni niambia kwamba utatu mchafu wa utawala wa shetani duniani. Sasa unaweza kusahau vingine vyote hicho uweze kukisahau. Cha utatu mchafu. Nataka tusome tu, tuanze kupitia wajumbe hawa watatu. Tuanze na huyo mjumbe wa kwanza wa utatu mchafu ambaye tunamsoma katika ufunuo sura ya 12 mstari wa 3 na 
Ufunuo sura 12 mstari wa 3 na 4. Tena nne kifungu A peke yake. Na nuku. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake viremba saba na mkia wake wa kokota theruthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi mwisho wa kunuku yani hapo nimesoma mafumbo matupu kikwambia tafsiri hapo utalala usingizi sasa nakupa tafsiri ya msamiati kwa haraka huyu mjumbe wa kwanza katika utatu mchafu amepewa jina joka kubwa jekundu maana yake huyu ni ili ni jina moja wapo la shetani mwenyewe lakini safari hii akiwa na vichwa saba vyenye viremba saba pamoja na pembe kumi Nikupe tafsiri ya kwa nini anaitwa joka jekundu jekundu rangi nyekundu inawakilisha ufasiki ufisadi na uovu na mauaji atakayo yafanya alianzisha na atayafanya kwa viwango vya juu wakati huo atakapokuja kwenye madaraka hapa duniani rangi nyekundu inawakilisha ufasiki ufasiki maana yake ni 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 ni, 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 ni huluka za tabia za ngono za za, za aina zote chafu na ufisadi ikiwa na maana ya uchafu ulio kithiri na uovu kwa maana hakuna jema ndani yake na mauaji atakayoyaendesha mkia unaokokota theruthi ya nyota za mbinguni ina ina, ina rifaa mwanzo wake wa uasi alipo anzisha kampeni ya upinzani dhidi ya Mungu kumpindua Mungu na akawaambukiza uasi theruthi ya malaika mbinguni nyota za mbinguni inatafsiriwa malaika waliokuepo mbinguni kwa hiyo huyu 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 joka jekundu kubwa jekundu ana 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 malaika zake ambao aliasi pamoja nao hiyo ni tafsiri ya mkia wenye kukokota theruthi ya nyota za mbinguni vichwa saba tafsiri ya vichwa saba manake ni falme saba za shetani ambazo zimefanya kazi duniani kihistoria ambazo shetani amezitumia kuzuia mpango wa Mungu wa ukombozi usipate kutimilika duniani na wakati maandiko haya yanaandikwa na Yohana falme tano kati ya saba zilikwisha kupita wa kwanza ulikuwa ni ufalme wa Misri wa pili ufalme wa Ashuru wa tatu ufalme wa Babeli wa nne ufalme wa Uajemi na watano ufalme wa Ugiriki na wakati kitabu hiki kinaandikwa ufalme wa sita ulikuwa ndio unatawala ni ufalme wa Kirumi na shetani kupitia falme zake hizi alipambana na mpango wa Mungu kuuzimisha ule aliyotabiri katika bustani ya Eden akisema 
eh uzao wa mwanamke utakuponda kisigini utakuponda kichwa na uzao wa nyoka utakuponda no uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na uzao wa nyoka utakuponda kisigino sasa shetani alifuatilia kila ishara ya Mungu ya kumleta huyo na ili apate kuharibu kwa hiyo falme zote hizi sita shetani alizitumia kuzuia ufalme kwa mfano siku baada ya Yesu kuzaliwa utakumbuka mfalme Herode aliwe watoto kwa wa miaka miwili kwenda chini akitafuta kumua nani Yesu wakati Yesu ameshamia wapi Misri na ni utawala ule wa Kirumi uliomsulubisha Yesu msalabani Pilato akijua kwamba hana hatia kabisa kabisa bado akamtoa yani shetani alikuwa nyuma ya utawala wa Kirumi kuzuia mpango wa Mungu wa ukombozi lakini wakati mwingine badala ya kuzuia akawa ndio anaopromote bila yeye kujua akakipata siku hiyo kwa kumsulubisha Yesu ile siku ya pili kule kuzimu zoezi lililoendelea kule hata lisahau mpaka leo shetani amechanganyikiwa hana akili timamu ndio maana akili anayepigwa na shetani lazima naye apoteze akili timamu okay ndio kwenye na tafsiri misamiati na tafsiri misamiati ya huyu mjumbe wa utatu mchafu <laughs> utatu mchafu kwa hiyo vichu wa saba cha cha sita ni utawala wa Rumi. Sasa ufalme ufalme wa saba, ufalme wa saba ambao utakuwa ni mkali na katili kuliko zote ambazo zimewahi kuwepo au zilizotangulia. Ndio huo ambao huyo mjumbe wa pili nitakaye kueleza habari zake anaitwa mpiga Kristo atakuwa ndiye mtawala katika siku hizo za mwisho. Kwa hiyo hapa hizi ni falme zilitabiriwa na pia na Danieli katika sura ya pili na sura ya saba Kwa hiyo kupitia ufalme wa saba shetani ataliandama taifa la Israeli ili kwa wao Wayahudi wote ikiwezekana, lakini Mungu atawalinda kwa muujiza wake na kuwanusuru mabaki yao. Viremba au taji saba zinawakilisha tawala za kiulimwengu na pembe kumi zinawakilisha mtandao wa nguvu za mamlaka za kidunia ule utakaompa utawala mpinga Kristo hiyo ilikuwa ni tafsiri ya hiyo misamiati ya huyo mjumbe wa kwanza anaitwa joka kubwa yekuno sasa tuko kwenye mjumbe wa pili mjumbe wa pili katika utatu mchafu Huyu anaitwa mnyama atokaye baharini katika ufunuo sura ya 13 mstari wa kwanza Ufunuo 13 mstari wa kwanza Anasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya pembe zake ana viremba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Kwa unaona huyu mjumbe wa pili anaitwa mnyama atokaye baharini. Ana sifa zile zile za yule joka kubwa jekundu. Ikiwa maana yake ni kwamba ametokana na huyo joka kubwa jekundu. Huyu mnyama anayetoka baharini anatoka baharini kwa uwezo aliopewa na huyo joka kubwa jekundu anazungumzia ambaye sasa tafsiri yake huyo mnyama anatafsiriwa kuwa ndiye mpinga Kristo anayekuja atakaye tokana na muungano wa nchi za mataifa ambayo si wayahudi mtandao au muungano wa nchi za mataifa kumi ambayo si wayahudi wengine wanazungumzia habari za za umoja wa ulaya wajumbe wale wale huko mwanzoni huko 
zitoka tafsiri tafsiri za kabla ya watu hata nchi 10 sasa zimeshakuwa nyingi sasa hivi tafsiri inayo, inayotolewa kwa hivi sasa ni muungano wa nchi ambao utakuwa na kutakuwa na miungano kumi ambayo itakuwa na, na nguvu za kiutawala kutakuwa na umoja wa Afrika kutakuwa na umoja wa Marekani na Marekani ya Kusini kaskazini na Kusini eh, umoja wa wa, 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 wa Asia kutakuwepo na wa wa, 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 wa India na kuna namna wanavyoziweka sasa mimi siendi kwenye tafsiri hizo lakini unabii unasema kutakuwepo na miungano kumi ambayo hii kwa pamoja itampa nguvu za utawala huyu mnyama anayetoka baharini na vichwa saba na pembe kumi vinaashiria uhusiano na utendaji wa shetani na zile pembe kumi zinawakisha viti kumi vya serikali za kiulimwengu zitakazompa utawala mpinga Kristo na hizi kumi hizi ndizo zitakazounda serikali moja ya ulimwengu hiyo serikali moja ya ulimwengu itakuwa ni muungano wa hizi serikali kumi ambazo zina nguvu na zimeamua sasa kuwa au kuunda serikali moja ya ulimwengu kwa sababu ya muda sitaki kwenda kwenye details za maandalizi yake haya yamefikia wapi lakini nitakuwa nafunua funua vipande vipande tunavyoendelea huko mbele maana haya matukio sio kwamba kila tukio linajitegemea nitakuwa narejea moja baada ya nyingine kwa sababu ni ujumbe mmoja ni matukio kumi na mawili ma, na mawili nimeyaleta kwa vipengele hivyo ili tuweze kuelewana wale wanaotaka kufuatilia mambo ya unabii wa kibiblia sasa madhara yake madhara yake huyu jamaa madhara yake huyu huyu mnyama huyu Ukisoma katika ufunuo sura ya 13 hiyo hiyo mstari wa 4 mpaka wa 9. Nitasoma hayo maandiko ni mengi lakini nayasoma kwa 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 haraka unisikilize. Na nukuu. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Na wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afananane na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na hao wakao mbinguni tukio mosisi tena ambao tutakuwa tuko huko tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa e, jina lake halikuandikwa humo asema aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu huyo atamsujudu anasema mtu akiwa na sikio na asikie mtu akiwa na sikio na asikie je wewe una sikio basi sikia madhara yake maana yake ni kwamba atafuta mfumo wa demokrasia na kuanzisha udikiteta na ufashisti uliokithiri atafuta uhuru wa kuabudu halisi uhuru wa kuabudu Mungu halisi na kujifanya yeye ndiye Mungu aabudiwe yeye ataendesha uovu uliokithiri katika jamii na maadili ya kijamii yatatoweka kabisa sasa hivi tunasema ni kumomonyoka sasa huo mmonyoko utafikia mwisho kilele chake yani hakutakuepo na chembe ya maadili hata kidogo na atafanya vita na watakatifu. Sasa watakatifu ni akina nani wanaotajwa hapa? 
zipo kambi za nadharia zinazotafsiri tofauti wengine wanasema ni kanisa wale wasioamini kunyakulia kwa kanisa kabla ya dhiki kuu lakini ziko kambi zinazoamini kwamba watakatifu wanaotajwa hapa ni Israeli kwa sababu Israel ndio mlengwa mkuu hiyo tutasema kwenye kwenye tukio linalokuja Jumapili ijayo kwenye mgogoro wa mashariki ya kati na tishio la vita kuu ya tatu inayokuja duniani kwa hiyo na mimi naamini kwamba ni Israel kwa sababu Yesu alisema atalijenga kanisa lake na milango ya kuzimu haitaliweza sasa kama haitaliweza ha, haliwezi kuwepo ili liwezo na na milango ya kuzimu litakuwa limeshaondoka lakini hili taifa kwa sababu halikumwamini Yesu toka mwanzo ni jeuri na mpaka sasa lipo lakini halimwamini Yesu sasa bado ni taifa teule kinabii hata kama wenyewe limeasi sasa wakati huu ndio litakuwa linapata eh, hukumu yake ili lirudi katika kumwamini Yesu Kristo huyo ni mjumbe wa pili katika utatu mchafu anaitwa mnyama anayetoka baharini mjumbe wa tatu katika utatu mchafu yuko kwenye hiyo hiyo sura ya ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 14 Anasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo akanena kama joka naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele za wanadamu naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la kupanga la, la upanga naye akaishi maana yake huyu ni mnyama anatajwa kutoka katika nchi yule wa pili mjumbe wa pili ni mnyama anayetoka baharini huyu anatoka katika nchi maana yake huyu ni mbia wa mpinga Kristo kwa tabia na mwenendo na hulka lakini huyu anaposema anatoka katika nchi inatafsiriwa kwamba nchi hapa ikiwa na maana ya Israel. Kwa hiyo huyu ana sifa anaitwa nabii wa uongo. Ni mnyama wa pili ana sifa anaitwa nabii wa uongo. Na kwa sababu nabii wa uongo na atakuwa ni mtenda miujiza ni, ni, ni lazima watafsiri wanasema ni lazima atakuwa ana asili kabisa ya ya Kiyahudi. Anaweza asiwa amezaliwa huko kwa maana si wa Yahudi wote walioko Israeli wamezaliwa Israeli wako wengine wametawanyika duniani tu wako kwenye nchi mbalimbali mbali. lakini inatafsiriwa atakapokuja kufanya mkataba wa amani wa miaka saba hilo ni somo nyingine linalokuja huko mbele atapokelewa atasikilizwa na Wayahudi kwa sababu ni, ni mwenzao hiyo ni tafsiri ambayo ambayo inatolewa lakini wengine wanazungumzaga ni E, ni mkuu wa dini fulani ya dhiu fulani maarufu hapa duniani aza kawa ndio huyo mwenyewe sasa hatujapewa kimaandiko jina la mkuu wa dini yeyote lakini huyu anatoka wapi mnyama anatoka wapi anatoka katika nchi vyote tutakavyokuwa ni mbia wa mpinga kristo ni anakuja kumpigia debe huyu mnyama wa kwanza na madhara yake madhara yake huyu mnyama wa pili ambaye ni nabii wa uongo kwa lugha nyingine yako katika ufunuo sura 13 mstari wa 15 mpaka 18 mstari wa 15 mpaka 18 nasoma akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote waisujudu wasioisujudu sanamu ya mnyama wa uawe naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa 
watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao tena kwa kwamba mtu awa yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni sita, sitini, na sita. kwa kifupi kwa kujumuisha hayo maandiko madhara yake ni kwanza atafuta uhuru wa kuabudu kwa kuanzisha dini moja ya ulimwengu ya kumwabudu mpinga Kristo kama Mungu kwa hiyo madhehebu yote pamoja na la kwako yatafutwa dini zote zitafutwa zitavunjwa itaundwa dini moja inayoabudu Mungu wa herufi ndogo mimi namuita ambaye ni mpinge Kristo na chini ya utawala wa huyu nabii wa uongo lakini madhara ya pi atakayoyasababisha ili kufanikisha azimio lake la kulazimisha watu wote kujiunga na dini moja na kumwabudu huyo mpinga Kristo atadhibiti uchumi wa dunia nzima kwa kutumia mfumo usiotumia sarafu bali atatumia chapa ambayo siku hizi tunaita kidijitali chip kiteknolojia ya kuwekwa ama mkononi au kwenye kipaji cha uso na asiyekubaliana na mfumo huo atauawa Wewe unataka kubaki? Aya. Kazi ni kwako. Mimi nashukuru kwamba sikuzaliwa kubaki. Na msubiri Bwana Yesu mawinguni. Na ndiyo sababu nahubiri injili hii sasa ndio maana ndugu zangu napiga kelele nimeamua kupiga kelele baada ya vituko vingi kuongezeka dini nyingi za mashetani na roho za uongo kuzagana zina 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 zinapata zina wepesi tu kwa sababu umati wa watu hawajui huu ndio unabii juu ya matukio yajayo na hapa sijaanza kuzungumza maumivu yatakayotokana na mfumo huu neno kuuawa tu sio kuuawa kwa maana unachinjwa hapo kwa papo lakini yako mateso yatakayo kuwepo ambayo tutayainisha kwenye matukio yanayofuata huu ndio utatu mchafu utakao futa mfumo wa demokrasia na uhuru wa kuabudu hapa duniani mara baada ya kunyakuliwa kwa kanisa maandalizi ya tukio hili yamekwisha kupikiwa viwango vya mwisho kukamilika wale wanaofuatilia utawala zinavyokwenda umoja wa mataifa muundo wake na mazimio yake ambayo yanatumika sasa hivi kuna mazimio kama moja eh, ya milenia ya kufuta umaskini kila azimio kilichunguza vizuri sana lina mpango fulani wa kutekeleza juu ya huu tatu mchafu lakini siwezi kuzungumza hiyo sasa mahali hapa muda hautoshi Ndiyo maana tunapaswa kuhubiri 
injiri ya wokovu haraka kwa watu wengi kwa muda mfupi kabla kanisa halijanyakuliwa Ndio maana tunatakiwa kuwekeza nguvu zetu, akili zetu, mali zetu, pesa zetu kwenye mikutano ya injiri ili tuwalete watu wengi kwa Yesu kila siku. Kwa sababu haya tunayozungumza swala kunyakuliwa kwa kanisa halitasubiri mpaka watu wote waokoke. Hawataokoka watu wote. Tena wanaokolewa ni wachache kuliko wanaokufa dhambi. Tunasikitika kuhusu ajali iliyotokea juzi karatu. Imeo watoto wadogo. Na hakuna ajiwai katika watoto wadogo wale. Kama walikusha kupatana na Yesu Kristo katika ile maana yake halisi. Lakini hiyo ndiyo kazi ya shetani ya kuua na anataka awauwe watu kabla ya kumpokea Yesu Kristo kubwa na mwokozi wao ndio maana swala la kuokoka sio swala la kubembelezwa sio swala la kubembelezwa jamani mpokee Yesu jamani kuja kwa bwana Yesu Yesu habembelezi alikusha ku kutoa uhai wake akamaliza anasubiri ratiba ya baba yake ikamilike aje kuchukua kanisa lake na kanisa liwe safi ndio maana tunahimiza watu waliokoka kuishi maisha ya utakatifu waache maisha ya mchanganyo kwa sababu ukikaa vibaya utaachwa utaachwa tumeanza kugawa vipeperushi vya maombezi ya kikuhani yanayolenga kushughulikia vilio vya uchungu watu wengi wataachwa si kwa sababu ya kuzini au kwa sababu ya ku ya kuua au ya ku ya ku ya kuumiza wengine wataachwa kwa sababu ya kutokusamehe wataachwa kwa sababu ya kutokusamehe wana vinyongo wana uchungu wana maumivu sasa kipeperushi hiki naomba utapewa utapewa ukipewa ni ili kumwalika mtu aje hapa kwenye ibada naomba tafadhali usikichezee kama hutampa mtu usikichukue na usimpe mtu tu kwa sababu unataka kumpa mpe mtu nayo ukimwangalia usoni unaona kwamba huyu ana mwelekeo hata akija atasikiliza atapata ujumbe tuna tunajiandaa kufanya mkutano wa injili wa pili kwenye viwanja hivi hapa tarehe 31 Mei mpaka tarehe 3 Jumamosi nakumbuka tulitaka maoni kutoka kwenu kama washirika mahali hapa ili muweze kutusaidia namna ya kufanya maandalizi mazuri uh, watu waliotoa ushauri walisema kama asilimia saba walisema kwamba E, inabidi mikutano hii iwe inafanyika baada ya miezi mitatu na ni kwa sababu pia ya tatizo la la maandalizi kwa maana hasa ya kukusanya fedha za za kuandaa mikutano hii ndugu zangu na wasihi mliokuwa na mawazo hayo baadaye mtazamo katika miezi mitatu hiyo wa, wamekufa watu wangapi bila Yesu tunahitaji kila jumapili hapa watu waokoke na kila siku kuanza jumatatu mpaka jumamosi watu waje hapa kufunguliwa tumeanzisha kikosi cha ushauri binafsi kwa kila mtu aje hapa mwenye matatizo yake ili aombewe afunguliwe aishi maisha ya utakaso tayari kwa ajili ya kunyakuliwa tunataka kila iitwapo siku ya leo watu wanakuja kwa Yesu. Kwa hiyo pamoja na kwamba kweli kila mwezi inakuwa ni mshike mshike lakini afadhali ya mshike mshike kuleta watu kwa Yesu kuliko miezi mitatu ya kusengenyana. Kwa sababu kama huleta watu kwa Yesu utakuwa unarudisha watu kwa Yesu utakuwa una, kama hushuhudii utakuwa unasengenya tu. 
Yaani mdomo wako wewe hauwezi kukaa kimya. Si unajua? Ya hivi ulivyokaa bila shughuli yote ya kiroho unafikiri unafanya vitu gani? Vituko vingi tu kila saa ni kutubutubu na anguka na kutubu na kuna kutubu. Fanya kazi ya injiri itakutoa jasho la kiroho. Utasahau mbea, utasahau usengenyaji, utasahau vitu vingine. Utakuwa bize na utakuwa safi rohoni. Haihitaji kwenda chuo cha Biblia. Ni cha muhimu chuo cha Biblia kupata ujuzi na maarifa. Lakini dozi ninazotoa hapa hizi zinatosha wewe kumleta mtu kwa Yesu. Zinatosha kualika watu huko nje. Waambie Yesu anarudi. Yesu anarudi upesi. Yesu anarudi upesi. Yesu anarudi upesi. Yesu anarudi. Akikwambia anarudi jiambia enjoy this is Simba's beach Jumapili saa 4. Utapata ujumbe huo. Utapata ujumbe huo. Usiache kuja. Mvute hata ukiwezekana mbebe sio kama kunela mkaa. Na maana ya kwamba muwezeshe mpaka aje. Na akija hapa akasikia ujumbe kama huu asiokoke. Wewe umaliza kazi. Wewe umaliza kazi, mtimiza wajibu wako. Yeye yeah, atakwenda kuipata hii ya kutoweka kwa demokrasia. Sasa hivi unasema demokrasia vyapa vingi kaijiani katoka eh eh tunataka haki zetu muda mfupi ujao hii nyimbo zitakoma 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 utake usitake zitakoma hii sio ridhaa ya mwanadamu sio ridhaa ya wakuu wa nchi sio ridhaa ya wakuu wa dunia hii ni ratiba ya Mungu imewekwa na ikija Mungu ameamua amepanga Mungu katika ratiba yake kwamba Shetani kwa nini Mungu hakumhukumu shetani toka alipo wasi mbinguni? Akampeleka jehanamu ya moto moja kwa moja. Unajua kwa nini? Swali gumu kulijibu. Na wengi wanauliza hiyo swali hiyo, alafu watu wanajikanyaga. Kwa nini? Kwa sababu hakuna jibu linaloeleweka mpaka wewe unamjua Mungu. Mpaka wewe unamjua Mungu umetembea na Mungu unajua neno lake unajua mawazo ya Mungu unajua ndio unaweza kujibu swali hilo Uwezi kujibu swali hilo kwenye chuo cha Biblia hakipo alipo hilo jibu Kwa nini Kwa sababu Mungu ana sababu kubwa mbili simtetei lakini ninamjua sio sana kama alivyo lakini naendelea kumchimba tu ili nimjue zaidi nimjue zaidi nimjue zaidi Mungu ni mwenye haki Hataki Shetani akitupwa jehanamu na malaika zake wamwambie amewaogopa Amewaogopa hakuwapa uhuru wa kuasi kwa viwango vya kuasi kwa hiyo ameogopa uasi wao Na Mungu hatishiwi wala hayuko intimidated na chochote. Kwa hiyo amepanga kumpa nafasi fursa sijui nafasi ndio na fursa ndio maana yake hiyo moja. Lakini amempa kwenye ratiba yake Mungu amempa shetani kipindi cha miaka saba Ambacho uchafu utatu wake mchafu utafanya viwango atamaliza wasi wake wote yani ataashi kwa viwango vyote vya kuasi ili akienda jehanamu hana deni alilobakiza la kuasi maana kule jehanamu hakuna kuasi kwa hiyo ataasi mpaka asi mpaka uasi wote ufikie kilele chake lakini wakati huo huo Mungu na yeye atatumia fursa hiyo kuadhibu uasi huo kwa viwango vya uasi wenyewe jinsi utakavyokuwa ukienda hapa duniani ndio maana inaitwa dhiki kuu hii dhiki kuu ni ghadhabu ya Mungu dhidi ya uasi na wa utendao uasi watakao kuwepo duniani baada ya kanisa kunyakuliwa ili shetani atukane tumesoma tumesoma kwamba huyo mpiga kristo kazi yake itakuwa ni kufanya nini ni kutukana 
kila aina ya matusi kila sasa usidhani kwamba atakuwa anatukana kwa sababu anacheka atatukana kwa sababu atachapwa zitashuka hukumu za Mungu ziko 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 viko vitasa saba ambavyo vitakuwa vinamiminwa juu ya dunia hii na vikimiminwa na vinamwangukia na yeye mwenyewe katika kupigwa huko anatukana anatukana na wale walio chini yake wanatukana wala hawatatubu tukisoma hayo maandiko baadaye utakuta hawatatubu kwa sababu ile sio 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 adhabu sio ghadhabu ya toba ni ghadhabu ya kupatilizwa uasi alafu kinwa mgongo kwenye ziwa la moto hiyo ndio kinwa mgongo ambako kila ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima ataenda huko kuanzia wale ambao walizembea kutokunyakuliwa Jumapili ijayo Hapa naongea na wewe kwenye mtandao wa kijamii Jumapili ijayo mahali hapa hapa sanne na kukaribisha tutakuwa na tukio la tatu la kinabii ambalo linahusu mgogoro wa mashariki ya kati kati ya warabu na wayahudi na dalili na ishara za kutokea kwa vita kuu ya dunia fakti ziko mbili kuu zinazokuja lakini ya kwanza natarajiwa kutokea mara tu baada ya kanisa kunyakuliwa. Na hiyo ndio tutakaelezea kwenye mgogoro huu wa mashariki ya kati Jumapili ijayo na vita itakayo tokana na mgogoro huu. Kuna 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 somo lake ambalo nitalifundisha Jumapili ijayo. Usikose. Tulioka hapa tusimame. Kama vile amtaki au mezidiwa mawe naomba tafadhali sana haya ninayoyasema sio porojo sio propaganda hii ndio injili ya kinabii ambayo imekosekana mtaani ndio maana utapeli mwingi unaendelea kwa sababu hakuna injiri inayoendelea mtaani kama uko hapa ambaye hujaokoka jambo la maana unalo uweza kulifanya toka umezaliwa ni leo kumpa Yesu Kristo maisha yako kwa sababu utakuwa unajiokoa na balaa inayokuja duniani hivi karibuni tukio la kuja kulia kwa kanisa laweza kufanyika wakati wowote hata ninapozungumza mahali hapa kama hauko tayari hujaokoka huwezi kunyakuliwa na ukisha kuachwa huna utakachofanya isipokuwa kukabiliana na hayo mipango yote ulionayo sasa inayohusu mambo yako ya hapa duniani ni ubatili mtupu. Hakuna mpango utakaofanikiwa tena ulionao hivi sasa. Mpango wa maana ni kuokoka na kuhubiri injili. Nje ya hapo vitu vyote vinavyofanyika ni ubatili. Hatuna muda tena wa kufaidika na dunia hii kama upo unayetaka kuokoka leo kwa mara ya kwanza utoke katika ghadhabu inayokukalia ya Mungu inaweza kutokea duniani wakati wowote karibu hapa mbele tuweze kuwa pamoja na wewe na wakati unakuja mbele na toa nafasi hiyo pia kwako wewe kwenye mtandao kama unataka kutubu dhambi kumkaribisha Yesu Kristo kwa mwokozi wako nitakapokuwa nikifanya maombi kwa ajili ya walioko hapa 
na kukaribisha na wewe pia ujumuike pamoja na sisi kama yuko mtu anayetaka kuokoka kama hujaokoka wewe unajua wewe unajua wewe unajua usihitaji usitafute mtu akuguse afanye nini wewe mwenyewe chukua hatua chukua hatua maisha yako unayajua maisha yako unayajua na unajua kwamba unahitaji kupatana na Yesu Kristo kwa sababu tendo la kunyakuliwa kwa kanisa ni tendo halisi litakalo tokea na linaloweza kutokea wakati wowote usibahatishe maisha yako na shetani usibahatishe maisha yako na shetani chukua hatua. Huu ni wito muhimu kwa faida yako na hutaielewa hiyo faida mpaka yatakapokuwa yametokea umenusurika ndio utajua kwamba ulifanya uamuzi wa busara. Chukua hatua. Karibu. Chukua hatua. Karibu. Chukua hatua. Karibu. chukua hatua karibu chukua hatua karibu usiogope usione aibu sisi wote tulichukua uamuzi kama wakwako sisi wote tulifanya uamuzi kama wakwako na tuna ujasiri kusema haya kwa sababu tulifanya uamuzi huo wakati huo tulipopata nafasi kama hii ni neema kubwa kwako wewe kupata fursa hii. Chukua hatua. Karibu. 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 Tunapozungumza toba maana yake ni nini toba ni uamuzi wa ndani wa kutaka badiliko la kitabia ambalo linahusisha kuamua kuacha maisha ya dhambi yanayomchukiza ya Mungu na kuishi maisha mapya katika Kristo Yesu Kristo amekwisha kuutoa uhai wake kwa ajili yetu na kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo unachokwenda kufanya sasa hivi ni kupokea wokovu wake. Lakini baada ya kupokea wokovu wake unahitaji kufanya mambo muhimu yafuatayo. La kwanza tunahitaji kufanya mawasiliano na wewe ya ana kwa ana ili tupate kukusikiliza kama una mambo yako binafsi unayotaka ushauri wa kiroho kwa baada ya sala hii kabla ya kuona kwenye ibada hii naomba mawasiliano yako napokaa lakini zaidi tutakutana kwenye benchi pale la mbele kwa ajili ya dakika tano tu za mazungumzo kwa sababu uamuzi unaofanya sasa si kwamba ni uamuzi mwepesi una vikwazo vyake na sitaki uamuzi huu uliofanya sasa uishie njiani nataka uamuzi huu ulete matokeo ya kudumu kwako kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza na hatua zingine utajulishwa mara baada ya ibada kwenye benchi ile pale sasa hivi tunapotubu maana yake unabadilisha mfumo wa maisha yako ya sasa unampa Yesu Kristo dhambi zako na yeye anakupa maisha mapya anakupokea likitokea lolote la kutokea baada ya sala hii tunakutana mbinguni tunakutana mbinguni Huna haja ya kuhofia tena 
yale niliyoyasema katika unabii una haja ya kuhofia tena naona kuna aliyeelewa nini somo limeeleweka la mwisho hili sante sana sante sana huna haja ya kuhofia baada ya kutoka hapa baada ya sala hii nyosha mikono yako miwili na wewe ambaye uko katika mtandao tujumuika pamoja na sisi kwa sala hii sema Mungu baba, Mungu baba. katika jina la Yesu mimi ni mwenye dhambi leo natubu kuanzia sasa ninakupokea Bwana Yesu uwe mwokozi wangu uniokoe katika nguvu za giza unihamishe na kuniingiza katika ufalme wako andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima ili kuanzia sasa niwe tayari kwa unyakuo wako utakapokuja mawinguni karibu bwana Yesu naomba sasa kwa ajili yako baba katika china la Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya roho hizi ambazo umezirehemu na kuziokoa sawa sawa na toba ya kila mmoja aliyeko hapa na kwenye mtandao naomba kama ulivyosema katika neno lako kwamba kila anayekuja kwako hutamtupa nje kamwe na kila aliyekuja mikono yako hakuna atakayempokonya kutoka mikononi mwako na mkabidhi kila mmoja sasa katika mikono yako awe salama awe tayari kwa ajili ya unyakuo wakati wa wote parapanda kuu itakapolia katika china la Yesu Kristo amen makofi kwa bwana Yesu kwa ajili ya hao basi naomba taarifa zako binafsi kabla ya hapo na baadaye utakuwa na kukaa lakini kumbuka baada ya ibada kukutana kwenye benchi pale kwa ajili ya maelekezo mafupi tukae kwa muda Bwana Yesu asifiwe na napenda kutoa tu ratiba fupi kwa sababu leo tunataka kumaliza mapema inavyowezekana kwanza ni kuhusu maandalizi ya mkutano wa injili wa 